kila mmoja namna nawaambia na watu siku zote muonekano wangu unaonekana kulingana na simu unayotumia ukiwa na kasimu ka bei kubwa unaniona kilia ukiwa na kasimu ka bei ndogo utaniona kama sieleweki hivi muulize jirani yako simu yako ni ya elfu
to figure out what's happening. Jina langu nafikiri nimetangulia kabla ya mimi kwamba anayekuja ni pastor Daniel Mkoko. Kwa hiyo ndio yeye. Na unajua kwenye mitandao naonekana inawezekana tofauti. Ah uh, jana nilikuwa napata chakula mahali wa mwenye hoteli akasema we ni kama unafanana na mobili moja hivi lakini wewe ni kijana zaidi ila yeye ni mzee <laughs> kwa kila mmoja namna nawaambia na watu siku zote muonekano wangu unaonekana kulingana na simu unayotumia ukiwa na kasimu ka bei kubwa unaniona kilia ukiwa na kasimu ka bei ndogo utaniona kama sieleweki hivi Muulize jirani yako simu yako ni ya elfu Kama natumia simu ya elfu mia moja ni ndogo ni kabisa. Lakini kama natumia simu ya elfu tano lazima taona niko tofauti kabisa. Lakini mimi ndio dogo natoka TZ. Amen. Na tutakuwa wote kama nilivyosema pasta na kwa neema ya Mungu mpaka Jumapili. Niwashukuru sana wanangu kwa kuandaa semina hii. Na hii semina itakuwa na vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa sababu hatuna muda. Siku nne sio nyingi kwa mafundisho ya familia. Familia ili muweze kuelewa labda tukae mwezi ya lakini sasa kwa siku nne maana yake tutachanganya tutakuwa na mafundisho na mahubiri kwa lugha rahisi tutakula pilau ambayo kila kitu kitakuwa huko ndani kuna sehemu mtahubiri kuna sehemu mtafundisha kuna sehemu mtakemea kuna sehemu mtashauri kwa hiyo vyote utakutana navyo amen na wamama wametuandalia tu lakini hii dose inahusu kila kiumbe chenye akili timamu. Yaani kama na akili timamu haya mafundisho yana kuhusu. Haleluya. Na kama unaishi na watu haya mafundisho yana kuhusu. Mungu amenipa neema ya kufundisha mambo ya familia. Amen. Na ndio maana huu mstari ambao wamama wameuchagua Ukstari ndani yake una mtego. Na mimi natakiwa niutegue. Kwa sababu ukstari umekaa kimtego zaidi. Anasema ajipatiaye. Mwanamke ajipatiaye mwanamke apata ni kitu chema. Ajipatiaye. Mwanamke apata kitu chema Lakini mkumbuke aliyekuwa anaandika sio mwanamke. Amen. Aliyeandika ni mwanaume. Alikuwa anajitetea. Kwa hiyo lazima tueleze ukweli tusikae kwenye kujitetea kwa huyu jamaa. Wanaume wana maneno mengi kwenye Biblia ambayo sio Mungu alisema ni wanaume walikuwa wana jihadi ndio maana kuna mwandishi mmoja anasema mwanamke mwema anaamka asubuhi utafuta watoto chakula mwanamke mwema huyu ni mwanaume anatetea usikizi wake <laughs> yani ana, anataka anayepaswa aamke mapema ni nani kwa sababu na haya maneno aliyosema sio Mungu msimsikizie. Ndio maana sinaitwa hekima za Suleiman. Suleiman alikuwa kiumbe tu mwanaume kama sisi. Kwa kuna vitu vingine lazima tuvifafanue kwenye uhalisia. Kwa sababu anaposema mwanamke mwema uamka asubuhi na mapema, kwani mwanaume akiamka asubuhi na mapema
mapema kuna tatizo gani Kwani anayepaswa kutafutia chakula watoto wake ni mwanamke peke yake Kwani wakati Mungu anatoa adhabu zile mbili Mwa alisema mwanamke atazaa kwa uchungu na mwanaume atatafuta riziki kwa shida michongoma na miba itamwandama sasa hapa mwanamke anamwaisha mwanaume anamwaisha mwanamke ndio akachoma michongoma alafu yeye arare sasa mwanamke apambane na vitu viwili apambane na kusaa kwa uchungu apambane na kutafuta riziki alafu huyu atae akiwa na kura tu unakuwa mwanaume wa aina gani ambaye kazi yako ni kula alafu anayepambana ni mwanamke ni aibu ndio maana namwambia kwa wanaume yaani ukikuta unalishwa na mke wako ndiye anayechakalika ni vile ni mara ya kwanza kuja hapa msieni karibu miaka ya miaka mingine lakini ninachotaka kusema yaani ukiona mwanaume unalishwa unatafutiwa kila kitu na, na mke wako Yaani kama hapo nyumbani kama hapo nyumbani mmefuga paka mmefuga nguruwe mmefuga mbuzi mmefuga ngombe Alafu na wewe yani wale ngombe hawatafuta riziki ni wewe unawatafutia paka hawezi kwenda kukata kilo nyama bucha au fainini kuna mtafutia e, mbuzi lazima ukatie majani na nini hasa kama mifugo inamtegemea mwenye mifugo kulishwa na wewe mwanaume unamtegemea mke wako akulishe. Kwa hiyo kama mko na paka pale wewe ni paka wa pili. <laughs> wewe ni nguruwe wa tatu. Yaani yani, yani ni mifugo iliyoko hapo. Sasa hiyo ndio maneno ya kusema sasa. Kwa hiyo inabidi yale msiseme. Lakini nilichotaka kusema kwamba tunapaswa wiki hii tuichambue Biblia kwenye uhalisia kwa sababu unaposema apata kitu chema alafu na ukisoma kitabu cha mwanzo murango ule wa pili mstari ule wa 18 tunaita mstari wa taifa kwa sababu ndio kila mtu kaja kifunga ndoa anasoma huo mstari kwamba nitaku huyu si vema awe peke yake maana apata kitu chema lakini ameenda kula ameweka sentensi ya mtego. Anasema nitakutafutia mtu ambaye utafanana naye. Amen. Kijana mmoja aliniambia pasta, naomba uniombee. Akasema eh? Akasema nataka Mungu anipe binti aliyetulia. Yaani anataka kitu chema. Uniombee nipate mke ambaye hana shida kabisa. Nikamwambia hao wasio na shida kabisa hajaumba bado. Kwa hiyo usubiri uumbaji mwingine kama utafanyika. Atuumbie viumbe wasio na mashitatizo kabisa. Ila hao waliopo what wana matatizo yao. Chagua aliye nafu. Ukiona yaani unataka ambaye hana shida kabisa nikasema hao hapo kijana wangu nikamwambia na kushauri kachukue fomu uwe padri huko <laughs> kazi yako iwe kulisha sacrament na kukaa kwenye kitubio kusubiri madhambi ya watu yaani kama utaishi na viumbe hawa na wewe unasema unataka mtu mwema na bibi imesema atakupa wa kufanana naye maana yake nini maana yake uwema ambao tunasema apata kitu chema maana yake hicho chema kinapaswa kianze na huyu anayepata chema yani yeye awe mwema ili apewe mwema uwezi kutafuta kitu chema wakati wewe sio sio mwema maana amesema wakufanana naye mwingine aliniambia Unajua mtu gani sina amani? Nikasema una amani kwa sababu gani? Yaani mimi nipo kwa na wao mwanamke, nilijua nitakukuta hivi, na nitakukuta tofauti. Kwa hiyo mimi kwa kweli sina amani naye. Eh. Nikamuuliza na wewe alikukutaje? Nikamuuliza wewe alikukuta kwenye karatasi. Yeye ndo alikuwa anafungua box. Ah, unajua sisi wanaume hamna shida. Eh? 
kufulia wewe uwe mhalifu alafu upate wewe wa kumoa asiharibiwe na wale walioharibu wewe wakaolewe nana Eni wao nenda kwenye kitanda wanachouza maembe unasema nataka nichague maembe mazuri unangata unaacha hii alijaiba vizuri unangata unaacha unasema hii ni chungu unangata unaacha anakuambia muzaki kuna lingine kuna mtu alingata ni tangu ila sema hakuwa na hela sasa hapo si tuwali aliyo mtu na wewe hayo ulio kata kuna maji ya nani wewe hai na ongea na watu wazima amen kwa hiyo kama anajipatia kitu chema anapaswa na wewe na yeye awe mwema ni kwa kufundisha juzi semina ya wamama nafikiri hapa tutakuwa na semina ya wamama siku fulani sisi kama program hii ya kutana wa mama pekee yao. Naeleza changamoto nane anazopambana nazo mwanamke. Changamoto ngapi? Nane. Tukisema changamoto mnaelewa? Challenges za mwanamke. Lakini moja ya changamoto mbaya ambayo mwanamke anakutana nayo ni kule kuwa mwanamke. Kuwa mwanamke ni changamoto tayari. Kwa sababu gani? Dunia imewaseti wanawake wamekaa unajua mwanamke ni, ni kama mkimbizi hana kwao hebu niambie mwanamke kwao ni wapi kwa sababu akizaliwa pale nyumbani anakutana na sentensi ngumu kila siku kuwa uende kwao kwa hiyo mwanamke analelewa pale nyumbani anajua hapa sio kifunze kupika ili ukifika kwako ukajua kupika kifunze kukufua maana utaenda kwako kifunze nini utaenda kwako kwa hiyo anakuwa pale asubuhi utaenda kwako jioni utaenda kwako yaani akiamka utaenda kwako maana yake wanamwambia hapa sio kwako hapo mitoko ya kiume ndio inaonekana pale ndio kwako kwa hiyo mwanamke anakuwa anajua hapa nyumbani sio sio kwetu ni na kwangu anaolewa wanamwambia tunakupeleka kwako ndio maana kuna kiingereza wanasema kuna siku ya kusend off send off yani kwamba utaenda na ukilitafakari neno send off kwa nini waliweka off wanaacha ukienda umeenda sasa mama anafurahi anasema sasa naenda kwangu anapokelewa na mwanaume kwamba nimefika kwangu akifika kwa mwanaume anakutana na sentence nyingine inamwambia usipokaa vizuri hapa utarudishwa kweli sasa nachuliza nyumbani waliniambia utaenda kwako nimefika ambako nilifikiri ndio kwangu na yeye ananiambia usipofanya vizuri utarudishwa kweli kwa hiyo anajikuta kumbe hata hapa nilipofika na kwenyewe sio wa mama yeye wewe ni wapi subiri ni tu yeso ya wachukua wapeleke kwenu kabisa kwa sababu dunia imekaa kama hamna kwenu Tukitoka kwa mume wako unaenda kusalimia nyumbani utasikia umekuja eh hey, utarudi nini Yaani <laughs> yaani wanasema wewe ni mtu wa watu hatuwezi kukaa na wewe hapa urudi kwako Kwa hiyo akienda kwake mwanaume naye anasema eh hey, ujakaa muda mrefu kweli Sasa mwisho natuliza mimi kwangu ni wapi sasa ambapo nitatulia Ndio maana wakati wote mama nyumbani anajiona kama mgeni Anajiona kama shuka hayuko kwa. Ndio maana angalia akili za wamama wengi. Uwezo wa kuweka vitu vingi pale nyumbani hana confidence. Kwa sababu anaweza kaolewa na kijana, hawana nyumba, wame rent house, wame park. Wana wanachaka chaka 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 hela inapatikana. Wananunua kaproti. Wanachaka chaka chaka wanaona matofali wanajenga nyumba. Wanachaka chaka wanaezeka wanataka chaka wanafanya finishi wanataka chaka kila kitu kimekamilika wanahamia lakini bado 
Hima mentality ya mwanamke haimambi hapa ni kwa hake. Babi nasema nyumba ya mwana wangu. Wakati walimuwa wate proxy, wakajenda wate, na mwana wangu na mwambia ukireta choko choko umu nani na kutimua. As unakuliza, unanitimua kwenye nyumba ni meninua kiwanja na wewe, tumejenda wate, ni mekoma, ni mebeba matofali mpaka kichwa kikawa kama kiwanja cha mazoezi. Arafu leo, unaniambia, nikifanya choko choko, unanitimua. Yomano wakati watu wa mama, watu wa kichafwa, hey, atawakuta baba yenu nyumba yake. Yani watoto wake, nawasha TV ya baba yenu mina rusu, atawakuta. Yani mama na kwa kama mgeni, yuko pale nyumbani, kama shio kwao, Hapa 
Wafarisani mapitenda ni wengi. Waigizaji. Ndio maana tumeangalia jirani yako hapo sura yake tulivyokaa. Imekaa kama anahamu Yesu arudi leo. Amekaa kitakatifu, akiba, akiomba, kwa kuna sema mtu si huyu. Hai kwa mwezi wa tano ni mwaka wa kutoseka. Ndio maana anasema ibada ya kweli inaanzia wapi? Nubani niko kuliko na Kristo na ndio maana impact yani mkuso wa Kristo haupimi kwa nimbo haupimi kwa mahubiri kama nimehubiri hapa haupimi kwa vitu vya kufanya kanisani unapimwa namna unavyoishi na watu wa nyumbani wako ndio maana Yesu akasema mimi na nyumba yangu hakusema mimi na kanisa Hakusema mimi na sinagogi wala na hekalu. Akasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani? Bwana. Lakini leo tuna mapitenda wengi kanisani. Ukimuona hapo nasema hivi, ndio maana mama mmoja alipiga kelele kanisani, mume wake alipamba na mchungaji kuubi. Akasema mabere. Mka akasema anafanya nini huyu hapa? Akasema hii, ukistaajabu ya Musa. Utaona ya mume wangu. Na yeye leo ebrasa mchungaji anakosa watu kabisa. Mpaka anamsimamisha kwa haramu huyo ahubilie watu. Ndio maana wakati mwingine ndimwambie mchungaji mnapompanga mtu usizungumze na huyo mtu ofisini peke yake. Ita na mke wake. Muulize mama tunataka tupe mume wako kaubi. Unasemaje? Wenda mama kakwambia ukweli mchungaji kama umetoka. Tukaipe mimba na kaubio tutoe sadaka. Twende zetu nyumbani. Kuliko kutuweke ibilisi. Mama ni pika kelele. Yaani baba amesimama pale anafundisha toka ya nane. Toka ya nane. Wakati nyumbani mama anakula makofi. Kuna wanaume wanapiga wake zao na tuko nao kanisani. Na mama na baba nzuri wanatumafuta wao tunafuta yale makofi. Yaani anakuja hapa. Wakati nyumbani amecheza vitasa. Kuna mama wako wanaambia maneno mazito lakini hawana kwa kwenda na kanisa la kusali ndio hili na kuna wengine hawaji kanisa sio kama wapendi Mungu kila kimuona mume wake anasikia kichefu kama ni kasali na huyu eh wala ni sali kwenye sehemu hiyo amen ndio maana tunafundisha mambo ya familia tunatamani ukristo tunao uabudu uanzie wapi nyumbani Yaani tuwe na Wakristo wa kweli kutokea nyumbani. Kwa sababu kama nyumbani kanisa limekufa. Unategemea huyo mtu akifika hapa kanisani ndio atakuwa hai. Ndio maana niliona kituko kingine ambacho nimekutana nacho kwa mara ya kwanza. Wamesema wigo wa sadaka. Alafu watu wanapita kama vile wanaweka kikao, anakuwa kwenye kiti mwenyewe, katibu mwenyewe ndio tajiri la mimi ni tole ni sitole ni tole ni sitole 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 ni sitole tole ni sitole tole ni sitole ni sitole tole ni sitole tole ni sitole tole ni sitole ni sitole tole ni sitole tole ni sitole Muulize jirani yako ulipita mbele kutoa sadaka. Wakati kuna furahi ya semina hii. Sasa unanyosha mikono juu. Unategemea nini mtalala kwenye mtaa. <laughs> Au unafikiri mimi nimekuja hapa toka nimefika paka Jumapili si. Nifunge na hiyo. kuzimekako ni box na fungaji Sasa kama nitakula nitakula sadaka ya na hutoi Au unafikiri Yesu alinipa chumba cha wahubiri pale hoteli ni kwamba wahubiri wakifika lala chumba cha Yesu Au unafikiri nimeendesha gari nimeenda roho mtakatifu Hadi ya dazo petroli. 
akiamua kurara kwenye kochi wacha tu ndani kwake uliniambia cha kuvi sio sana ni wewe ndio niko huru sasa ara hapa na ubiri moyoni naomba ara ni mzee wa kimsi
ni kipimo. Yaani ukiona na koma hata kwenye makosa unataki kuomba msamaha, Ukristo bado haujafanya kazi yake. Amen. Ndio maana tunapofundisha mambo ya familia tunatamani watu kuishi ndani ya familia na mwenzako uenjoy na yeye enjoy. Kwa hiyo niwaambie ukweli hakuna mtu Mungu alimleta duniani awe mtesaji wa wengine. Mungu alituleta uwe furaha ya wengine. Yaani wengine wafurahie uwepo wako sio mateso. Niko nafundisha somo moja huko Zambia. Nafundisha kwamba wokovu kazi inayofanya ni kurudisha utu katika maisha ya mtu. Utu ambao ndani ya utu, yaani binadamu, ndani yake kuna upendo, kuna kujali, kuna kuheshimu, kuna huruma, kuna vyote viko kwenye package ya utu. Na shetani ili akufanye chombo chake cha kutesa watu, anaondoa utu. Akiondoa utu ndani yako, unabaki kama ni mnyama fulani hivi. Aboro haijali. Ndio maana unaweza kufiatua maneno ya kumuumiza mwenzako bila kujali. Hii neno linasikikaje kwenye masikio yako? Unaniachia, alafu unajisifu, unajisifu unasema, nimemwambia. Nimemwambia, nime nimempa kipande chake. Ujali na moyo wa mwenzako kwamba unajisikia yake na mpaka umefikia level ya kuto kujali ndani yako umeondoka. Ndio maana haya mafundisho tunafundisha ili ndani yako uwepo utu. Yaani uwe binadamu aliyekusudiwa na Mungu akae na wenzake. Kwa sababu ukiniambia mchungaji, eh tufundishe tu habari za kwenda mbinguni. Mbinguni kwa jeu mimi kikuangalia hakuna hapo. Kuna hapo hapo ndoka size. Hello na hamu ya kwenda saa hizi yani tukuombe usiku wa leo usipite wakati wa nasema mchungaji mimi natamani kwenda kwa baba yani natamani hata usiku wa leo niende ngamko mulize jirani yako kumbe kuna hamu unatupigia tu makerere ya kwambia natamani kwenda bi wakati huna hamu haoma kaka kakuwaishe uko hospitali Uta, una hamu. Unasema mbinguni na zamani lakini siku ya mwisho. Sio saizi. Una haraka ya kwenda. Na kama una haraka, maana yake unataka kukaa na sisi, si ndio? Sasa kama unataka kukaa na sisi, alafu ndani yako hakuna ule binadamu na utu, Ukristo haujakutengeneza, atakayetengeneza kukaa na wewe nina. Si ndio sisi? Ndio maana wale tunaofuatia mtandaoni nilisema tunapokuhubiria habari ya wokovu tunapokufundisha mafundisho haya tunapoandaa semina hizi na na kugaramia usiwaze tu kwamba wanataka wanifundishe ni mtakatifu nikaingie bibi tumesha kuundwa huna haraka kwa hiyo mafundisho haya tunayokufundisha Tunacho kitafuta hapa sio wewe uende mbinguni mbinguni ni kwa baba yako ukienda nenda ni kwa baba yako sasa unakutisha ni lakini tunaagenda nyingine nyuma ya hiyo hiyo ya kwenda mbinguni sawa lakini sisi ajendi nayo tuhusu ni kwamba ukiokolewa ukatengenezwa ukafundishika ukawa safi watakaofaidika ni sisi kwa sababu utakuwa tupunguzia msimo wa kishi na wewe kwa sababu kama maisha yako haijakaa sawa, watakuoteseka ni sisi. Ili ujui kwamba kuna wakati unawafuruga wenzako pale kwenye familia, wanalala njaa. Unawafuruga, wanashika kulala. Unawafuruga, wanatamani kufa. Sasa, ukiokoka ukatengenezwa, si hawa familia yako wanapaswa kuweka shere. Kwa baba, sante kwa kwa kutubadilisha kiumbe hiki. Kilikuwa kinatunyanyasa kwa kwa tutasi. Kwa maana siku moja nikasema Biblia inaposema mtu mmoja anapotuku kuna furaha mbinguni. Nikasema hawa watu wa mbinguni wanafurahia kitu hiki. Kwa sababu hujawahi kuasumbua. Mulize jamii yako, mwahi kwenda mbinguni wewe. Kuwaimbia. Kutembea na malaika, mwewaye. Tunaotesa kwa sisi. Sisi ndio tunatupa taa. Ya kununua mikufu mikubwa, tuzuri 
ya uizi wako. Siku kufanya nini kuli wewe. Ya hii usumufu. Uli tusungwa sisi. Kwa hii mkiwa okoka wana opaswa kufrai za hii. Ni sisi. Mi kuli wana tusaidia. Wali otaeseka na uwe ni sisi. Sisi ni otopaswa kukulizi. Kuli okoka kwe. Habis. Hasi ya zimeishi. Mane nama baya kinani. Ya yameishi. Kisi ya ni utazina tayo. Ndiyo. Tukukati ya kiki. Tukukati ya kiki baba. Mungu, tunakushukuru. Kutukumuzi ya kusiru wa wili. Tukukati ya kiki. Tukulishi. Kwa mba tumepona. Kwa sabu mateso. Kwa niyo teseka ni sisi ya mbao tunaishi na wewe. Mtu mwana ni niamia unajua pasta. Bini ni mipango ya watu. Ni mipango ya watu. Ii tukai kwa amani. Kasama siku mipango pia hiko sawa. Kama dini imekuja kukitengeneza hili tukai kwa amani. Ubaya uko wati sasa. Kwa hiyo weo unachukia mipango ya kukaa kwa amani. Kwa sababu, nduku zangu, nisebe tukwei, pia kufitana. Kuishi na mtu ambaye maisha yake ya kuhofyo. Anitupa musiko. Ewe niyamie, Mabasta, unachunga mbindi mkorofi. Aneta yaseka hako mina. Ni Yesu ni wewe. Kwa sababu mchuka ni miona teseka. Una mbindi, atitoka nje, anakrashe kwa mbindi yote. Mwemwere wapa. Mwemwere. Hako vifanu na vizuri. Hana kipawa cha kwa mbindi. Hako chiki na chika. Hana pita huko kwa 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 mbindi. Una mbindi. Eh, hasika mbindi ya. Ah, nafikia ya pato tani. Ah, na wabio. Ah, na wabio. Anangalia wengu. Wengu hera. Wengu huna hera. Diyo mani na uma. Mutegebe yesu. Pasa ya kuya kutana na uwe mtu. Wengu jazo mani sumu. Zahalewa. Kito hindi. Unaende reaji. Mungu mwema. Hata kama dunia ni kumekuwaache. Yesu ni. Kini. 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 So kwa sababu wana iluwa kusana mchungani, so kwa sababu kwa wafu wanyo kabisa. Masuhi kwa nini? Kwa sumbufu. Yani kwa sumbufu kabisa, kuhama hami, anahamisha mwingi. Umayako wana watu wako, hawatoi, diyo wana wohoji mapoto na matubisi. Hatoi sadaka. Yani kwa sika mchungani na kula hera. Mchungani na kula hera. Hey, yani tunatoa, tunamba mtu. Kuna mtifaisha mtu, anakula hera. Kwa umulika katule mawe. Kwa mwana mimi mna niko ofisha. Mna nifanya mindo geo. Kama wachumaji wanakula hera. Hivi kwa akili yako yote. Ulifikiri na tukitoa sadaka hapa. Kuna kauti ya miku. Kuna ifamu wewe. Hili tukukize. Ulifikiri hizi hera sinatuwa kwa na mimi. Mwini sechi ya niyako, mame toa uchila kituwa ni mwewe. Hea hasiendi mbikuni. Zinatumiwa duniani. Na sisi, ni sehemu ya meno ya mungu. Kula. Amen. Kuna nyo shinda watu wa mtaki kwa mbio kwe. Sasa mingu ya ni kwa mbio. Kwa mba meno ya mungu, ni pamoja na mungogo. Ni meno ya. Na meno mengine ya mungu ni pamoja na wewe. Wewe ni meno ya mungu na kula sadaka. Pena wewe ni omeziti. Sio tu kula, unakalia. Mwini se jami yako. Iyo situ na tokana yo mimi nyumba. Mwini se jami yako. Nani yaka niya mimi mungu se jami yako. Iyo situ. Ume tokana yo nyumbani. Mwini se jami yako. Mwini se jami yako. Sina sadaka. Kwa hivyo na wewe umekalia, sadaka. Tunaposhikisha meza ya kwa napa, unakuja na mbinyo kutoka nyumba. Unakuja na mikati. Unaikuza wa. Kamisa. Umeme huu na waka, unafikiru nyaya inetoka mbinyo. Anehiripa hizo huku na nabili za umeme nini. Si sadaka. Tunakula musiki hapo na pigo nduru. Nduru kwa tupaka tunacheza. Unafikiru wa musiki ya utumi umeme. Ive vyombo, kuna mulima gani hapako mtu kaya nisema baba, shusha vyombo, shusha napokea mtoto wako. Bili nunuli wa nani? Hasu wapasema chukani unakula sadaka, wabu unakula nini? Unakali ya nini? Unakula msiki wa nini? Uumeme nini? Wakati mimi unawaifu kata mawazo wa fingu, unafikiri vyombo vya ota hivi hadhirindu. Vinalindu, asindio? Awalizi wanoolinda, watalipa mingu. Mbibu ni kwa kuna njaha. Mbibu ni kwa kuna njaha. Mbibu ni kwa kuna njaha. Mbibu ni kwa kuna njaha.
amna. Ana mwili ya mtu yuko pale. Yuko hai. Mwai kwa ona watu wanaenda msibani, anangangania msiba ya watu tafikiri mungu wa kuzaliwa. Ana liya. Hei kinacho muliza, ni kwa amba mali hemu, amiodoka mtu muema. Uwe baki na moko haro. Hei kama mpire mungu, anamambia mungu, bako sike chukua huli. Uliza kuna watu wanaomea na kifu, wewe una ujui. Kuna watu wanaenda kwa mitume na manabii, suko mwena shida nyingine. Ni mungu wa mchukua mwazaki. Biuma na duniani, tunapishana. Wale hawa jawewa, wana wama munga wapi wa hombe. Wale wali wawewa, wana wama munga chukwe. Dio! Nishita! Kwa sababu gani? Tunakaa na watu ambao. Hawa kwa wando tosetu. Tunatamani watu wena. Wakati sisi siyo? Wena. Kuna watu ambao. Kwa wana kwenye seni na zangu watu wafundishaba. Kira moja. Alikuwa na mtu wa ndoto yake. Eli kabla ujaolewa, uliku umewa kwenye mawasu. Kabla ujaolewa, ujaolewa kwenye mawasu. Kabla ujaolewa watoto, ujaolewa na watoto kwenye mawasu. Kira kitu leto kiona, kinitokana na alamani. Kumayiku wana mtu wa mejeka nyumba, muna mpongeza, anafuila na sema, ah, kibanda tu, kibanda tu. Kwa kibanda nyumba ina viva viva. Kwa nini kibanda tu? Ni kwa sababu la amani ili yoko kwenye kituwa chake, ili kwa kubwa. Uchubi mbegoma, amejenga hini. Kwa misho, anake, anawa, alaza kutesika. Kwa sababu siyo hiyo kwe. Na ndio mana, hata wewe kabla ujawa, ulikuwa ni mke kituwa. Nikioa, mke, atakuwa na kituwa chao. Nikioa, atakuwa na fuwa. Nikioa, atakuwa kituwa toka kauti. Nikioa. Umeoa, sasa. Na hizo mazo na hawa. Mama ni anasema ni kiolewa, ya ni kwa kweni dunia ita ni koma, ni kipata wangu. Mwepata, mwende weyati, mwetoka hati na wangu. Hata kwa mboza na mahali, ukiwana wame mboza na kuna msiba. Mwende hafa hama mwende hivyo ni kwa nakawa. Haifa hivyo. Kumea kwa nata watu wakitia kanisa, kwekine hivi chupo kwenye semina, kwekine hata ajui mweza kwenye hivi. Ukimuza mweza kwa nata, hey, ni kama nisi mata kuja, kumbe hivyo ni maya. Unakuja suri ya mbea kanisa, mama na kuja kiki yake, baba kiki yake, yomu kiki yake, wakati wakwa kwa kiki yake, yake. Na wana mbao wana usafiri kidogo, wana kawa utafikiri wa nena kwa mbea state state police. Yani, hawa hawa safiri kima haba. Wana safiri kama maadui maadui hivi. Mnako tutatio kubeni na mungina kuna kubeni. Mungina nikina mnako huu mungina hiyo mnako huu. Shida. Kwa nini? Anakana mtu ambaye. Hame kumbuwa siyo yule watoto yake. Kana mtu katini. Mtu na maneno makai. Uleza kuna mtu anamuongelea mtake maneno makai. Neno linafanya rotation nikituwa ni mwezi. Hame mwangushia mneno bini. Mutuwa kwanda sungu kanao, anena mchini, anarudi nao. Anapanda matatu, anapanda nao, anashuka nao. Una mpaka na pia oni. Una mwazo kwa kuna 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 Eni mtu nwambia kama kuna mtu alibuki kuwoha, alichemuka, mimi mimi nilichemuka. Nafikiri yoli tafutika ni tafutika ni. Mama nasema, nini katawa na umewegi wa mana. Ino nika mkia kwako, ino neno nitafutika ni kwa kipia chakono. Watu wanamushia na maneno makali, makali. Ndiyo wana kusoma kitabu ya kwa wakaratia, unako wa sita, kusema wa tisa na kumia nasema, pena tusichoke katika kutenda ni. Kwa sababu, tutavuna kwa wakati wake, tusikozimia roo. Unafikiri mtu anaweza kuchoka bila kuchosho? Kwa hini anasema tusichoki kama wakuchosha hindi ya wako? Kwa hini anasema tusizimie kama hakuna wako kuzimisha? Wazimisha hindi ni wengi. Kwa hini ndani ya familia, badala ya kuinuana, badala ya kuchia na moyo, watu wanazimisha hindi. Watu wanamia, wanamia ni maneni makuu. Shida. Na wengine hindi na upiri. Hama kutokea chumbani. Hama lala sengure. So kwa kitanda kina kumuni. Kuna kumuni mtu. Kwa kumuni mtu. Kwa kumuni mtu. Kwa kumuni mtu. Kuna wengine hindi nyo. Kwa na umisha mama, 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 nani. Mama, nani wale wanao pika pika. Mungani ya kuliki. So 
kwa mke wake ajue kupika. Anajua. Lakini maneno yaliyo kule ndani anakosa na mna kula chakula. Mama ana furaha, baba ana furaha. Sasa haya maisha tutaishi namna hii mpaka leo. Na hatuna dunia nyingine hii. Na wakati mwingine hata kubadilisha huyo mwanzako uwezi kubadilisha ni wako. Ndio maana nawaambia watu mkikosana pataneni haraka kwa sababu hakuna naeondoka huko ndani. Mtakuwa mnapishana tukamnapishana kama tukutu. Hasa tarehe tisa ya nane sasa. Si bora kusamehe mkae kwa amani. Kuliko wanasema amna mtu gani naongea tu. Yaani kama wakati na nikwaza eh wiki zima sasa leo tisa ya kwa jua. Unashindwa kula mwezi wa anaagiza soma bajeti. Unashindwa kula mwezi wa mekula na tafuta vijiti. Wewe unashindwa kula mwezi wa nakoroma kama jeneta na kanisa. Uone kama na tisa ya kwa jua sasa. Ndio maana mafundisho haya nataka kufika jumapi stressi zote zilizo kwenye kichwa chako tutaziondoa tutaziondoa kwa sababu nitakufundisha pia kanuni ya kuishi na jirani yako huyo nitakufundisha kanuni ya kukaa na kiumbe kinaitwa binadamu ili wasipotese wasikuue kabla ya wakati huna dunia ya kwenda kwa sababu wanasayansi walikuwa ni karibu kutafuta sayari nyingine ili watu wakakae na wao wametukanisha tamaa wanasema sayari imepatikana lakini mpaka ufike kule miaka 300 sasa wewe toko kile mpaka miaka 300 utafika kwa mifupa au maana yake dunia ya kwenda haipo ni hii sasa hii unaishi mtu anakupesa kila siku anakuumiza kila siku hata jambo dogo anachilia maneno makubwa kama dogo tu kama mtu anaweza anikuuliza ni polite way lakini anakupesa kwa maneno makali unachuliza ili ungetumia maneno ya upole kingepungua kitu gani mpaka maneno makubwa yani unaanza na kitu anyway kichapo hiki yani mpaka waanze na neno kichapo wasi kulitolea mafufunuzi na mimi niko nawaambia, mbona unamaliza? Najua mmesha toka tayari. Eh? Eh tayari nimechoka. Ndio maana niko nawaambia, hakuna familia ngumu kukaa nazo kama familia za Kikristo. Ya, hizi ndio familia ngumu kuliko za wapagani. Unajua kwa nini familia za wapagani hazina shida? Mpagani anajua naishi na kivuruge mwenzangu. Wote ni saa 10 kwa Kwa hakuna naye anaenda ni ndio maana unaweza kupita usiku huo. Usiku kabisa sana. Unakuta mume wa mtu yuko baba. Anakuja. Eh. Mume mke yuko nyumbani. Hana shida. Ana kwamba watoto kula tukalale. Baba atakuja. Atakikuta chakula kwa mezani. Analala mama na koroma. Hapa pesha. Mume yuko baba. Ana shika shika. Ana shika kwa chenji. Akirudi saa 9. Eh mbona? Ana mambo ya kukohazi. Ndio namudi cha pombe wangu. Ana ndi hapo. Chakula kitu hapo. Siri. Karare. Ana hapa. Kuna mkasubi usiki kesi polisi. Usiki kesi wapi? Kama mama kabijia bikia. Kana mama karapiga beki kanaenda bazi. Ni manome ndo ninaamuka nilichukua mshua Jangu ni leo Ni leo Ndoa ya kikristo Cherewa kurudi mbani Yani Umezoa ya kilasu saa kumibini Saa mwana saa tatu Kurudi saa sita Tarafu tegebe Asebe Hey Ndoa unaikia Uje na sababu Sipuwa ni amoja na ushaiti Jumani naona kuna watu wengine tuko huko katika ndani wanajaribu kupiga kapita anakusanya ushahidi. Ndio za Kristo hili. Ni ngumu. Watu wanaweza kutengana kwa kwa volume ya maneno. Nipeleke maji bafu. Ehe. Ndio mema kunifokea. Ndio mema kunikemea. Kwa hiyo nilituma mimi kama nani? Eh? Kusema tu nipeleke maji bafu. Volume iko juu ni hali. Ndio za Kristo ni kama mayai, zinahitaji tray uweke kwenye tree hiyo ndio ikae hapo kuvunjika haraka sana watu wameachana 
mpaka unajiuliza kwa nini umeachana eh huyu ana kiburi si ana nini nieleze kiburi cha nini yani mambo ni mengi eh eh anaanza kufanya rasa kisha anaanza kuru kusahani katoto anakula sahani kama yeye atoko baba anatoka huko sunadio mwanaume amekaa mkao wa matatizo mwangalie mwanaume yote sura yake umekaa mkao wa kutafuta shida sura zetu zimekaa mkao wa shida shida ndio maana mwanaume akiingia ndani kabla hajatulia lazima sababisha matatizo kwanza anayatafuta anaingia hapa anasema nani mweka sahani hapa nani mweka sahani hapa apate tu matatizo kidogo akiona sahani anapata na hamia kwenye tv bora niweka sauti kwa juu tafikiri disco niweka sauti juu tafikiri hapa eh wewe lazima uwe bang 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 alafu akitulia utasikia naomba limoti yani ongeze sauti Yo ndiwe ukiishi na wanaume wa mama e wa mama e ukikaa na wanaume kutoka Januari mpaka Disemba celebrate weka sherehe Tafuta kuku mkubwa nusu roast nusu supu Ule ukujishukuru kwamba umeishi na kiume ambacho kama chuo kishinda. Na sikia mama. Wewe mnaanza kutoa kwa mataraka, unaomba kumwacha, "Hapana, viumbe hao ndio wako hivyo hivyo wazoe." Watu wana matatizo yanayotofautiana na rangi. Huyu ya bluu, huyu ya kijani. Amen. Sasa wewe unakuombana na sahani. Wewe ukiokoa toka hivyo hivyo inapotakiwa, utakatika miko. Eh. 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 Eh.
unakaa kwa kwenye bench kama vile unasubiri mabasi. Ukimwona doctor kwa ya. Hebu nauliza ni rais namna hiyo unafikiria mka wako ameingia toilet hapo? Wanakwambia eh amejifunga mtoto. Kwa hiyo wote wanaweza kupika, wanaweza kufua. 